Hi, uh, hello everyone. Welcome to our channel, Smart Money. Uh, I'm Geeta Andi and Nato Shekhar Unnaru. We belong to Hyderabad. So, if you want to make this video, I want to make a reason for this video. I want to make five years of investments in the market, various styles of investments in the market. డే ట్రేడింగ్ చేసాము స్వింగ్ ట్రేడింగ్ చేసాము టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అని ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అని ఇప్పటి వరకు మీరు విన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మేము ట్రై చేసి ఉంటాము బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మాకు మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ అన్నది చాలా చాలా వర్క్ అయిందని మేము నమ్మాము ఇన్ఫాక్ట్ మేము ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తున్న ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కూడాను మేము మా ఇద్దరికి ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ ఇన్ బిగినింగ్ లో అందరు బిగినర్స్ లాగే మేము ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ని నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేసాము ఫండమెంటల్స్ ని చదువుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసాము టెక్నికల్ చార్ట్స్ ని చూసి ఇన్వెస్ట్ చేసాము బట్ సెవెరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టైల్స్ లో మాకు చాలా చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా కొన్ని కనిపించాయి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఇవి మీరు కూడా రెసనేట్ అవుతారా అని అనుకుంటున్నాము లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్ ఇన్వెస్టింగ్ చెయ్యాలి అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ఇన్డెప్త్ గా స్టడీ చేయడం రావాలి కాన్సెప్ట్స్ ఎబిట్టా అని పిఎండి రేషియోస్ అని ఇలా బోల్డ్ అని రేషియోస్ మనకి కంటస్థం రావాలి సో ఫండమెంటల్ ఇన్వెస్టింగ్ లో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఇన్వెస్టింగ్ అన్నప్పుడు మరి మీకు తెలిసిందే క్యాండిల్స్ అని చార్ట్స్ అని ఇలాగా మనము కంప్యూటర్ ముందు చాలా చాలా టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ సేమ్ గోస్ ఫర్ డే ట్రేడింగ్ ఇప్పుడు డే ట్రేడింగ్ అంటే సెషన్ లో నైన్ థర్టీ టు త్రీ థర్టీ మనకు అయిపోదు కదా సెషన్ ముందు సెషన్ తర్వాత త్రూ అవుట్ ద డే మనం ఆల్మోస్ట్ కంప్యూటర్ ముందు స్పెండ్ చేస్తాం సో ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని చాలా మటుకు మాకు అనిపించినట్టుగానే ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించాయి అనిపిస్తాయి కూడాను సో వాట్ వీ వర్ డూయింగ్ ఇస్ మాకు ఒక స్వీట్ స్పాట్ అన్నది కావాలి అని మేము వెతుకుతూ ఉండే అనమాట స్వీట్ స్పాట్ మాకేంటి అంటే మా ట్రేడింగ్ అన్నది ఇండెక్స్ ని బీట్ చేయగలగాలి టైం కూడా ఎవ్రీడే మేము ఫుల్ డే స్పెండ్ చేయలేం కాబట్టి కొంత క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేసి ఒక స్ట్రాటజీతో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇండెక్స్ ని బీట్ చేసి మేమే డిఐవై అంటే డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్స్ వే మెథడ్ లో చేయాలి అని చూస్తున్నప్పుడు మొమెంటింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ అన్నది మేము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో కేమ్ అక్రాస్ అయ్యాం అనమాట సో మొమెంటింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ కూడా మేము డైరెక్ట్ గా మా ఓన్ గా చేయలేదు మళ్ళీ స్మాల్ కేసెస్ ద్వారా లేకపోతే కొన్ని బ్లాగ్స్ చదివి చాలా చాలా రీసెర్చ్ పేపర్స్ చదివి చాలా బుక్స్ చదివి ట్రై చేసి ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మేము ఒక స్ట్రాటజీ అయితే బిల్డ్ చేయడం జరిగింది ఆ స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేస్తున్న క్రమంలో లాస్ట్ గత వన్ ఇయర్ గా మేము ఆ స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసి ఫాలో కూడా చేసాము ఆ స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసాక మాకేమనిపించిందంటే స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేయడం ఈజీయే బుక్స్ చదివిన చదువు లేకపోతే రీసెర్చ్ పేపర్స్ చదువు మనం స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మొమెంటమ్ స్ట్రాటజీ యొక్క మెయిన్ డిఫికల్టీ పాయింట్ అనొచ్చు మెయిన్ కోర్ పాయింట్ అనొచ్చు అదేంటంటే ఈ మొమెంటమ్ స్ట్రాటజీ మనం ఏదైతే డెవలప్ చేస్తామో దానికి స్టిక్ అవును అవ్వడం ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి మనం స్ట్రాటజీ ఇచ్చిన అందులో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్టార్ట్ చేసిన ఈ రూల్స్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీని స్టిక్ అవ్వేది ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంటే అవుతుంది చాలా స్టడీస్ కూడా ఇవే చెప్తాయి అనమాట సో మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యొక్క బ్యూటీ ఏ పేషెన్స్ అందుకని చెప్పేసి ఎలాగా స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేయడం మనకి పబ్లిక్ లో అందుబాటులో ఉన్న నాలెడ్జ్ తోనే మేము చేసాం కాబట్టి మా ఈ నాలెడ్జ్ ని మేము స్ట్రాటజీని ఓపెన్ గా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాము అండ్ ఈసారి ఈ ఇయర్ కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి మీతో పబ్లిక్ గా ఈ స్ట్రాటజీని బిల్డ్ చేస్తూ మిమ్మల్ని కూడా మా జర్నీలోకి తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడానికి మాకు మేము కూడా మీలాగే చాలా చాలా ఛానల్స్ చూడము ఇంగ్లీష్ లో హిందీలో తెలుగులో కూడా ఇవన్నీ ఛానల్స్ చూస్తున్నప్పుడు చాలా మటుకు ఫోకస్ స్పెషల్లీ మన తెలుగు ఛానల్స్ లో ఫోకస్ అనేది డే ట్రేడింగ్ లోను ఎఫ్ అండ్ ఓ అంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లోను కనిపించాయి బట్ మాలాగా ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ చేస్తూ ఇన్వెస్ట్ చెయ్యాలి అండ్ తక్కువ బట్ క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చెయ్యాలి ఇండెక్స్ ని కూడా బీట్ చెయ్యాలి అన్న మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఛానల్స్ తక్కువే ఉన్నాయని మేము అనుకుంటున్నాము యాక్చువల్లీ మాదే ఫస్ట్ తెలుగులో అవ్వచ్చు అని అనుకుంటున్నాము సో ఇవన్నీ విషయాలని మీతో జర్నీ సాగించడానికి మేము ఈ ఛానల్ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం సో నాతో శేఖర్ ఉన్నారు అండ్ ఈ మొమెంటమ్ స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చ
శేఖర్ కూడా మా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా చాలా యునో ప్లే పార్ట్ ప్లే చేశాయని చెప్పాలి అండ్ మీరు డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేయండి షూర్ సో మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కనుక దేర్ షుడ్ బి బిలీఫ్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ దట్ ది కంట్రీ దట్ వీఆర్ ఇన్ ఆర్ ది సెక్టర్ దట్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ విల్ కంటిన్యూ టు గ్రో లేకపోతే దెర్ ఇస్ నో రీజన్ టు ఇన్వెస్ట్ సో సిన్స్ వీఆర్ ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియన్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ షుడ్ హ్యావ్ అ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ దట్ ది మార్కెట్స్ విల్ కంటిన్యూ టు గ్రో సో ఈవెన్ ఇఫ్ క్రాష్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అగైన్ ఇట్ దే విల్ రీబౌండ్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ టు అగైన్ కంటిన్యూ టు గ్రో సో ఆ బిగ్ పిక్చర్ క్లారిటీ ఉంటే దట్ ఎస్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ గ్రో అవుతాయంటే దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇస్ ది రైట్ చాయిస్ ఫర్ అస్ ఇన్వెస్టింగ్ లో కూడా మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ లో దిస్ బిలీఫ్ ఈస్ అ మస్ట్ దట్ ది అండర్లైంగ్ ఇన్ ఇకానమీ విల్ గ్రో అండ్ ది స్టాక్స్ ఆల్సో విల్ కంటిన్యూ టు రైస్ మొమెంటమ్ లో సెకండ్ బిలీఫ్ ఏంటంటే ఆ స్టాక్ విచ్ ఇస్ కంటిన్యూ టు గో అప్ విల్ కంటిన్యూ టు గో అప్ ఈవెన్ ఫర్దర్ ఇది కౌంటర్ ఇంటూటివ్ అనిపించి ఉండొచ్చు యూజువల్లీ మన టెండెన్సీ ఏంటంటే కనుక స్టాక్ బాగా పెరిగింది లేకపోతే ఆల్ టైమ్ హైస్ లో ఉంది అంటే కనుక మనం భయపడిపోయి అమ్మేస్తాం ఎందుకంటే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి పడిపోతుంది అని చెప్పి అనేసి ఆన్ ద కాంట్రరీ సైడ్ స్టాక్ ఒక న్యూ హైస్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ హయ్యర్ ప్రాబిలిటీ టు గో ఈవెన్ ఫర్దర్ అప్ సో దాట్ ఈస్ ది కోర్ బిలీఫ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిలీఫ్ ఈస్ Uh, it is not specific to momentum it is actually uh, it applies to any uh, portfolio construction that once you have a loss it is better to cut it as quickly as possible than running that loss for example if let's say we have invested 100 rupees manaku 10% loss vachindi ankonde it comes down to 90 and 90 rupees malli 100 rupees ki vellali ante uh, we will need to grow by 11% అదే హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాక్ అనుకోండి లెట్స్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ పడిపోయింది అనుకోండి ఆ ఎయిటీ రూపీస్ మళ్ళీ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ టు గో అప్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో యాజ్ యూ కెన్ సి మనకి లాసెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ది అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ దాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు రికవర్ విల్ బి మచ్ మచ్ హయ్యర్ సో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు కట్ ద లాసెస్ ఎర్లీ then we can make our portfolio uh, better so the mood beliefs are very critical for uh, momentum investing so we'll go uh, to the next slide momentum investment uh, choose just for anki three reasons unnai first reason ochesi it has a proven outperformance ippudu meer graph lo chustundi nifty 200 momentum 30 index ante నిఫ్టీలో ఉన్న టాప్ టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లో థర్టీ టాప్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ వెరీ హై మొమెంటమ్ దాన్ని పిక్ చేసి దాన్ని కంటిన్యూస్ గా ఒక సిక్స్ మంత్స్ హోల్డ్ చేసి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి రీబ్యాలెన్స్ చేస్తే ఆ వచ్చే పోర్ట్ఫోలియోని ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లైన్ లో రిప్రజెంట్ చేశారు ఆ కింద అండర్లైంగ్ ఉన్న yellow ఇండెక్స్ yellow గ్రాఫ్ ఏమో నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ సో యాజ్ యూ కెన్ సి నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ మొమెంటమ్ థర్టీ has beaten nifty 200 handsomely in fact 2005 nun chusukunte oka 1000 rupees uh, nifty 200 lo invest chestunte as on 2021 ki adi seven times ayyadi whereas nifty 200 momentum 30 has grown to almost 15 times so double the index and inko kada observe cheyachu entante meeru the number of days or the number of uh, times where the blue line is above the yellow line that indicates the number of days it has outperformed so long term low it has outperformed on a, a much larger number of days so it is not only in the indian context across the world even in the us and european markets there have been lot of research papers done to show how momentum investing beats the indices easily so that is the first reason uh, for choosing momentum uh, next uh, the reason for momentum entante uh, it is uh, uh, very simple to follow deenlo complex uh, calculations formulas jargons atlante vem undavu ok sari ela calculate chupistam ani chupiste you must uh, uh, be able to do it easily by yourselves 
అండ్ థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసి ఫర్ చూసింగ్ మొమెంటమ్ ఇస్ దాట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అన్బయాస్డ్ అండ్ రూల్స్ బేస్డ్ సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ఎమోషన్స్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైనా స్టాక్ గురించి రీసెర్చ్ చేసినా లేకపోతే ఏదైనా తెలుసుకున్నా మనం ఆ స్టాక్ లో లవ్ లో పడతాము లేదంటే కనుక కొన్నిసార్లు ఆ స్టాక్ ఒక స్టాక్ అంటే హేట్ చేయడం మొదలు పెడతాము సో ఈ మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ లో ఆ రెండు ఉండవు ఇఫ్ ఎ స్టాక్ ఈస్ మూవింగ్ ఇఫ్ ఎ స్టాక్ ఈస్ మేకింగ్ మనీ వి లవ్ దట్ స్టాక్ ఒకవేళ ఆ స్టాక్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అంటే కనుక వి హేట్ దట్ స్టాక్ అండ్ వి ఎగ్జిట్ సింపుల్ సో ఈ మూడు రీజన్స్ వల్ల వి లవ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మొమెంటమ్ వేరే వేరే ఏది ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టైల్ చూసుకున్నా కానీ ఇంత క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండదు నవ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వై వి చోస్ మొమెంటమ్ కదా నవ్ లెట్ మీ యాక్చువల్లీ గివ్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ మొమెంటమ్ ఒక మొమెంటమ్ అంటే ఏంటో ఒక డెఫినేషన్ వస్తే అప్పుడు అందరికీ క్లారిటీ వస్తుంది లైక్ వాట్ ఆర్ వి మీనింగ్ బై మొమెంటమ్ అనేది ఐ వుడ్ లైక్ టు షో దిస్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో నెక్స్ట్ మనం ఒక చార్ట్ చూ చూపిస్తాం మీకు బజాజ్ ఆటోది సో ఈ బజాజ్ ఆటో చార్ట్ చూస్తే కనుక నేను యాజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను మీరు చూసుకుంటే ఇది లాస్ట్ థర్టీ డేస్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయింది అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ థర్టీ డేస్ అదే మనం లాస్ట్ సిక్స్టీ డేస్ లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయింది ఓ నైంటీ డేస్ లాస్ట్ నైంటీ డేస్ చూస్తే అరౌండ్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఈవెన్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వన్ ఎయిటీ డేస్ తీసుకుంటే ఒక ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ మూవ్ అయింది సో మనం ఏ టైం ఫ్రేమ్ తీసుకున్నా కానీ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ డే ద స్టాక్ హ్యాస్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ గోయింగ్ అప్ ఇలాంటి స్టాక్ని మొమెంటంలో ఉంది అంటాం జస్ట్ టు రీక్యాప్ అ స్టాక్ ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ టైం ఫ్రేమ్ ఇట్ బీ ఇట్ వన్ మంత్ త్రీ మంత్ సిక్స్ మంత్ ఆర్ నైన్ మంత్ ఆర్ ట్వెల్వ్ మంత్ వాట్ ఎవర్ టైం ఫ్రేమ్ ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ట్రైన్ టు గో అప్ దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ద స్టాక్ ఈస్ ఇన్ మొమెంటమ్ అండ్ వీ లైక్ టు హోల్డ్ సచ్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే మొమెంటంలో ఉన్న స్టాక్స్ ని యాజ్ వీ డిస్కస్ దే కంటిన్యూ టు గో అప్ ఇప్పుడు మొమెంటమ్ అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చాక అసలు ఇట్లాంటి మొమెంటమ్ ఉన్న స్టాక్స్ ని పోర్ట్ఫోలియో ఎలా బిల్డ్ చేయాలో చూపిస్తాను దెర్ ఆర్ ఫోర్ స్టెప్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ మొమెంటమ్ పోర్ట్ఫోలియో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది స్టాక్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ డిసైడింగ్ ఆన్ హౌ మచ్ టు ఇన్వెస్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ when to enter and the last step when to exit these four steps ganaka follow aithe momentum investing simple aipothu ee video lo step 1 understand chestunnamo which is how do we identify the stocks that we want to invest in in the jupichin example lo bajaj auto lo meer chusukunte last 1 month 3 month 6 month 9 month whatever time period you have taken the stock was going up continuously మీరు అట్లాంటివి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చు మీరు ఇవ్వచ్చు బజాజ్ ఆటో వెళ్ళింది టాటా మోటార్స్ కూడా వెళ్ళింది లేకపోతే హెచ్ఏఎల్ వెళ్ళింది హెచ్యుల్ వెళ్ళింది ఆర్ వాట్ ఎవర్ కంపెనీ దట్ యూ కెన్ గివ్ నో హౌ డు వి కంపేర్ దట్ విచ్ స్టాక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ బెటర్ మొమెంటమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ స్టాక్ సో మనం పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ నాట్ హ్యావ్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఆబ్వియస్లీ యూ హెవ్ టు లిమిట్ టు సర్టన్ స్మాల్ నెంబర్ ఇప్పుడు స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేయాలంటే కనుక we should have some metric to decide between one stock versus another stock a stock ki momentum ekku undi ani so that is the whole purpose of uh, this uh, step 1 